No, Nadia, no te vayas a quitar la ropa, por favor. De repente la oyes que está llorando y que después ahora le canta. Miles de personas que querían tocarnos. Y empezábamos a ver cosas ya fuertes para ella y para nosotros, ¿no? Sin reproches me abrió los brazos. Nuestro personaje de hoy es una cantante mexicana conocida por participar en el reality show La Academia en su primera generación y además por estar nominada en los premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano por el disco A Puro Dolor. Una mujer que tras la ingenuidad del atroz mundo del espectáculo nos cuenta la otra historia de sus vivencias. Mi nombre es Ruth Cerdán y es un placer para mí presentarles la otra historia de las vivencias de Nadia. Bueno, pues yo soy Nadia Ivón López Ayuso, nací en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Nació pesando dos kilos y medio, un poquito menos, y pues era un pedacito. A los siete años de edad descubrí que podía cantar. Un día llegó así de repente con mi hijo, el granecito, que siempre han sido aliados, y llegó y me dice, mamá, mira cómo canta Nadia. A ver, canta. Alcanzar una estrella, una estrella perdida. Ahí fue cuando yo decidí... Eh, como decirle a mis papás que quería cantar. Y al principio mi mamá fue de verdad mi apoyo. Mi papá no quería que yo cantara porque él ya conocía un poco del medio y sabía que es muy duro. Yo era cantante y prácticamente ya estaba dedicado al trabajo, a los negocios, cuando empezó nadie con el lingo lingo de la música y mi esposa ahí queriendo la, a, a ser artista. Pero le dije, no hombre, no se metan en esas cosas. Ustedes no saben de lo que es esta, esta cuestión, este negocio. Y entonces, en ese mismo tiempo lanzaron una convocatoria de un concurso infantil de Televisa, me acuerdo, en ese tiempo. Y le dije a mi esposo, oye amor, fíjate que salió un concurso. Ay, pero nadie no sabe cantar, ni se imagina, ni nada. Pero bueno, escondidas mía, eh, escondidas de mí, pues la inscribieron ahí en unos concursos, la llevaban a los castings y no sé qué tanto pasaba. Yo hice todo mi menjurje, el cassette, las fotos y todo, y ahí vienen acá a México, ¿no? Se las enviamos. Hasta que un día recibo una llamada de aquí de México, de unos productores de, de, de un programa de Televisa, Fantasía Musical, y pues que me dicen que la niña estaba seleccionada ya de, a través de los castings y que tenía que presentarse aquí en la Ciudad de México, siendo los otros de Oaxaca, así que fue sorpresa, fui con mi esposa, le dije, oye, ¿qué andas haciendo con la niña? Y resulta que sí quedé como elegida para entrar al concurso, sin embargo, eh, mis papás dijeron que aún yo era muy pequeña para entrar en el medio, Pensamos, ella es muy pequeña, o sea, toda su infancia se la va a llevar en eso. Por X circunstancias y por algunos buenos consejos, pues no regresamos a Oaxaca, no participó ese año. Y ahí en el casting conocí a una niña que eh, fue cantando música mexicana, música ranchera, eh, y fue cantando Aires del Mayab, me acuerdo, y además se volvió mi amiga porque era bien buena onda esa niña y todo. Ganó el concurso de canto al que, al que fui a participar pero lamentablemente un mes después falleció. Falleció trágicamente, entonces eso nos hizo repensar las cosas más y agradecer a Dios que por algún motivo nadie no, no entró de muy pequeña a este ambiente. ¿no? Eso impactó muchísimo mi vida porque eh, yo era muy pequeña, fue como un primer, no sé, encuentro como con esa realidad ¿no? de que todos vamos a morir un día y ella, y ella tan pequeña también, que en mí despertó el deseo de cantar música mexicana y a partir de ahí empecé a cantar también música ranchera. Mi primer maestro de canto fue mi papá. Él me enseñó a cantar eh, líricamente, a entrar a tono, las pistas. Desde los ocho años ella empezó a dejar como las tacitas de té, los jueguitos, jugar a las muñecas porque todo el tiempo era nadie, vete a ensayar. Y ahí empezamos a cantar juntos. Este, a cantar a dueto, yo por mi parte también empezaba a cantar y otra vez regresé a la cantada y a, y a darle vuelo a la hilacha. Nadia Ivón continuó como una apasionada de la música y las artes durante su infancia, sin embargo esto cambió cuando ella inició la universidad, pues la carrera de psicología no le permitía seguir con el mismo ritmo artístico y resintiéndolo, 
ella hizo una propuesta a sus padres. Entonces yo les dije a mis papás, ¿saben qué? Voy a, a, a dejar la carrera, déjenme continuar mis estudios de música. Quiero dedicarme completamente a la música. <risa> se cuenta que me dieron un balazo. No lo puedo creer, ¿cómo es dejar tu carrera? O sea, eso no puede ser. En un año, denme un año, y si puedo hacer crecer mi carrera de cantante, pues aquí me quedo, y si no, este, pues ya regreso y estudio alguna otra cosa. Ya ella quería volar más alto, y entonces ya me empezó la preocupación. En esa este estábamos, que había dejado la carrera, cuando llegó el casting de la, de la academia. Vengo desde Oaxaca. No existe un momento del día. El casting llegó a mis ojitos porque mi hermano este, vio el programa de televisión, entonces salía el comercial de que te gusta cantar y no sé qué, entonces él se emocionó muchísimo y lo grabó. Y un día llegó a la casa y me dice, no, pues ¿sabes qué? Aquí está este, esta invitación a, a, este, a este programa que dice que es una escuela de alto rendimiento, entonces yo hablé y me dijeron, nunca me dijeron que era un reality show ni nada, traté de informarme de qué se trataba y me dijeron, no, pues eso es una escuela de alto rendimiento en música y va a aprender más y que no sé qué, pero pues ella estaba muy insistente que quería ir a hacer el casting. Dije, ok, pues vamos, te llevo. Entonces viajamos a Veracruz y ahí fue donde hice mi casting. Y el mundo parece distinto. Gracias a las tablas que tenía yo la vi, que se desenvolvió muy bien y que los jurados, los, las personas que hacen los castings, este, pues que sí se interesaron en ella rápidamente, pasaba al primer filtro, segundo filtro, tercer filtro, cuarto, cuarto filtro. Y... Eh, me pedían cantar de un género, lo cantaba, cantaba de varios géneros y después me pidieron bailar, entonces yo dije, ¿está bien? ¿Me voy a quitar el traje? Entonces, no, se va aquí a, a, a encuerar. Sí. No, Nadia, no te vayas a quitar la ropa, por favor. Pues cuando se dieron cuenta, traía yo a, abajo mis, mis jeans y toda la ropa de calle que traía. Entonces eso les dio muchísima risa. Fue una de las cosas que les gustó mucho del casting. Pues ya, ¿y ahora qué? No, pues va a haber un casting nacional, una selección nacional con los ganadores de cada región. Y entonces llegó una llamada misteriosa a mi casa en donde hicieron cómplice a mi hermano para que yo sin saberlo pudieran llegar las cámaras de televisión azteca a darme la noticia al restaurante donde yo trabajaba. Nadie bueno, estás en la academia. ¿Qué? Hubo un alboroto y nos damos cuenta de que salieron muchas cámaras y le estaban dando la sorpresa y yo no sabía qué pasaba, pensé que estaba desmayando. Nadie bon, estás en la academia. De ahí eh, empezó un parteaguas en mi vida. Que vivo entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha pena. El día 30 de junio del año 2002 inició este reality show que arrancó con tan solo 5 puntos de rating, pero al avanzar el proyecto consiguió el más alto puntaje en la historia de la televisora con 45 puntos. Y este proyecto que conmocionó a muchos fue la plataforma que catapultó a la fama a Nadia. Como un sueño, yo lo veía entre, todo entre nubes, las luces para mí eran como lo máximo, el escenario, las pantallas, todo lo veía para mí algo como muy, muy grande, ¿no? era mi sueño al fin hecho realidad. Y, y al mismo tiempo extrañaba muchísimo a mi, a mi familia. Y cuando ella se fue, pues fue un, empezaron a vivir un calvario. No estábamos claros de qué es lo que iba a pasar, a qué iba nadie. Eh, la idea que nos dieron a nosotros no, 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 no coincidía con lo que estaba pasando. Cosas que la veíamos llorar, sufrir, hacer tantas cosas que hacían, que todos lo saben porque en el internet está todo. Y para mí fue un, un, un shock muy fuerte de entrada, ¿no? Y que nosotros era una hija cuidada, una hija que, hija, no te dejes que te toquen el brazo, o sea, hija, cuídate de los muchachos. Y empezábamos a ver cosas ya fuertes para ella y para nosotros, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hubo una dinámica de teatro en la que, nunca se me va a olvidar, que éramos todos elefantes, entonces por eso todos nos teníamos que ir así, ¿no? Como, como tocándonos, ¿no? De las pombas, así. Y para mí fue un shock, ¿no? Yo me acuerdo que acabé llorando de la clase y yo decía, o sea, esto no lo soporto, ¿no? Y 
empezaron las competencias, empezaron... Recibir críticas, ¿no? Las críticas de los, de los jurados, que eran muy duras, muy, muy duras. Fue una revolución en mi vida. Yo ya no sabía en dónde estaba parada, ¿no? Nadie empezaba a sufrir mucho ahí en, la, en, el, en el concurso. Y nosotros no nos imaginábamos que tanta gente nos estuviera viendo. A momentos se nos olvidaban hasta las cámaras. Pues empezó la gente a, dar, a, dar, a ver ese programa, ¿no? Pero a un nivel muy fuerte. Y para mí pasó algo bien, bien duro que tuve que enfrentar durante todo el reality, que fue que me empecé a enfermar de la voz. Y ves a tu hija cantando, pero de repente ves... ¿Y su voz? ¿Y dónde está su voz? Entonces para mí fue una de las grandes frustraciones de mi vida porque no podía cantar de la manera que siempre lo había hecho en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, un falsete que no me costaba nada de trabajo, ahora era como mi peor enemigo y me salían gallos. Eh, en la primera generación de la cabina me salieron cuatro nódulos con los cuales estuve lidiando como durante otros seis, siete años más, ¿no? Entonces ya había momentos en que yo ya pedía que la sacaran, que me la entregaran porque no es, no es lo que nosotros pensábamos, ¿no? Pero por otro lado también veíamos que estaba teniendo mucho éxito el programa, que ellos tenían mucho éxito, que nadie iba despuntando. Pero fue el 15 de septiembre del 2002 en el que Nadia fue expulsada de la academia al finalizar el concierto semanal. El alumno que tiene que abandonar la academia es Nadia. Yo le decía, ya hija, ya se acabó esto, vámonos, vámonos, se acabó el sufrimiento, vamos a curarte de la garganta, las cuerdas... Las tenía destrozadas, cuatro nódulos, ya estaba muy mal. Y yo ya no quería que regresara y no quería que regresara, pero ella ya tenía tanto en su corazón que era que tenía que estar ahí. Me quiero quedar porque creo que va a haber un regreso y que va a haber votaciones otra vez y a ver quién regresa. Y yo, no, Dios mío, por favor, ya no más. Y gracias al público, regresó. Esta noche, Nadia, ganaste, estás dentro de la academia. Y volvió a regresar a la, a la academia otros dos meses, ¿no? septiembre, octubre, noviembre y es diciembre. Pero esos tres meses fueron de, de, de mucho sufrimiento para nosotros por verla ahí a sufrir. O sea, sufría el encierro, sufría ya las dinámicas y sobre todo la voz. Era demasiado fuerte estar en el Auditorio Nacional en un ensayo y no poder ensayar. ¿no? Entonces para mí, que había vivido por la música y que mi vida era música, era sentir que me moría, literalmente. De repente la oyes que no puede cantar, de repente la oyes que está llorando y que después ahora le canta, y cosas muy dolorosas, que es un conflicto grande. ¿no? Yo recuerdo que no tenía voz, ya venía la final, y, y simplemente le pedí a Dios, le dije, Señor, como me salga, yo te voy a cantar esa canción a ti. Eh, llegó la doctora, el inyección sota de cortisona gigante, y gracias a Dios me salió la canción y vi al Auditorio Nacional puesto de pie. El Auditorio Nacional de la Ciudad de México se pone de pie. Fueron como de los contrastes más grandes de mi vida, ¿no? Estar como sin poder hacer nada y en, en una depresión muy fuerte y de pronto ver que todo me salió bien y, y el público puesto de pie. Y en ese momento, aunque no conocía como ahora conozco al Señor, sé que Él estaba conmigo. El reality llegó a la tan esperada final, pero esto no quedó ahí, pues al salir les esperaba una gira internacional por varios meses. Al salir... Era peor en el sentido porque eran avalanchas de gente. O sea, ellos estaban en un hotel ahí en el sur de la ciudad de México y no podían ni asomar la cabeza porque la gente estaba fuera día y noche ahí esperando, buscándolos. Entonces para nosotros fue algo también impactante porque después de estar con tan pocas personas en un Real D, salimos a miles de personas que querían tocarnos y, y no, no podíamos entender, ¿no? nosotros no sabíamos qué es lo que había pasado afuera. El Zócalo lleno, 130 mil gentes. Visitamos no solamente México, sino Estados Unidos, Guatemala, Centroamérica, muchísimos lugares. El trabajo de nadie se volvió tan, tan intensivo y además con el problema médico, porque estando enferma 
tenía que salir a cantar. Estando enferma, tenía que viajar. Estando enferma, tenía que hacer los conciertos, ¿no? Entonces ya no queríamos fama, ya lo que queríamos era que nadie tuviera, aunque sea un mes de descanso para poder curar la, la garganta. Nadie quedó deslumbrada por el reconocimiento de la academia. Y tanta fama repentina la llevó a creer que el éxito se mantendría si ella se independizaba totalmente. Es un mundo, es una, es una vorágine de cosas, ¿no? De ofrecimientos, de tentaciones, de, de alcohol, de drogas, de todas muchas cosas que van rodeadas con esto, ¿no? Yo empecé a alejar a, a, a mis seres queridos de mí, empecé a querer ser independiente, empecé a querer... Eh, querer que la gente me viera como una persona independiente, porque eso es lo que, lo que me decían que hiciera, ¿no? que, que te, con, de esa manera yo ganaba credibilidad en, en el mundo de, de la música. En la incertidumbre, pues lo que nos jaló fue el amor de nuestra hija, es atenderla, apoyarla, porque ahí sí era más el apoyo en cuestión física de la enfermedad. Y después la carga de trabajo son muy pesadas, entonces todo lo que le pudiéramos ayudar, pues ahí estábamos, ¿no? A veces nos corrían, claro, nos corrían de muchos lados, pero... Sin embargo, sí cometí muchos errores, sin embargo, sí hay muchas cosas de las cuales me arrepiento y por las cuales sufrí, ¿no? Sufrí muchísimo. Entonces esa, esa etapa fue muy, muy difícil, fue de mucha preocupación y, y sí, muchas veces, pues nos... Ya llegaba un momento en que ella se sentía muy, muy satisfecha o muy importante y empezábamos ya a dejarla sola, ¿no? Mi vida, la música, estar en el escenario y ya sabes, ¿no? O sea, lo das todo por estar en ese escenario, pasas incluso encima de ti, pasas encima de las personas que amas y no, no te das cuenta de que en realidad estás eh, encarcelado en, en esa trampa. Fue una mezcla demasiado peligrosa. La ingenuidad y la fama que saboteó el sueño de una mujer que lo había dado todo por estar en el escenario. Los sabores amargos y de desesperación empezaron a probarse en la familia, hasta que una solución llegó a su vida. Todas estas cosas se solucionaron cuando Dios tocó nuestra familia. Mi hermano y mi mamá empezaron a buscar al Señor. Mi hermano vivió su historia mientras que yo vivía toda mi historia aquí de fama y de show. Y em encontraron una iglesia donde ellos recibieron a Cristo, me invitaron. Yo fui y yo decía, no, <risa> no me gusta, es que esto no es para mí. Entonces llegamos a Semilla de Mostaza y escuché la banda y dije, ay, toca mi padre. <risa> Como que eso sí me gusta, ¿no? La música, eso aquí me, me llama. Entonces me, me quedé a escuchar la prédica y me gustó. Seis meses, o sea, tres meses después me enteré que mi pastor era el control machete. Llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno. Lo... Es él, o sea, yo no lo reconocí en dos meses que de estar viniendo a escuchar la palabra. El fin de la disciplina no es acabar contigo sino hacerte un nuevo hombre, hacerte una nueva mujer. Y en una de esas recibí a Cristo, o sea, decían, necesitas a Dios, sabes que has cometido errores, ¿sí? Y entonces fue cuando algo empezó a, 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 a pasar en mi vida, ¿no? Me empecé a dar cuenta de que yo estaba haciendo cosas que, que la Biblia decía que no. Entonces me empecé a confrontar, o sea, Dios me empezó a confrontar con su palabra, de decirme, sabes que esto no está bien, y esto no está bien, y esto no está bien. Y entonces, llega María del Sol a mi vida. Mi hermosa Nadia eh, la encontré en Semilla de Mostaza y me dio mucho gusto. Entonces yo la veo en la alabanza y ah, pues, ¿no? ella canta muy bien, sí, claro, María del Sol. Creo que Semilla de Mostaza es una buena iglesia para los que están en el arte, porque no te dan por tu lado. <risa> No les importa si eres rico o famoso, simplemente te comparten la palabra de Dios y eso es buenísimo. Y yo ya estaba con, con el conflicto, ¿sabes? Que el Señor me estaba mostrando que tenía que dejar un pecado en específico, ¿no? Y, y yo no quería, entonces estaba yo toda así movida y recuerdo ese día en que veo a María. Estaba yo haciendo la alabanza y estaba nadie ahí enfrentito. Y el Señor puso en mi corazón, ve y abrázala. Me dice... Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y yo, ¡ay! Me suelto a llorar y María así como, ¿qué, ¿qué le pasa? 
Y yo dije, ok, y yo, ok, esto. Y empezó a contarme y a contarme y a llorar y a llorar y a llorar. Le dije a María, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con esto, con esto, con esto. No puedo dejarlo, por favor, ayúdame a orar y que Dios me arranque mi pecadote. Y efectivamente, me lo arrancó. Y entonces sufrí, como no tienen una idea. Esto fue un año después de estar viniendo a Semilla. Cuando toqué fondo, cuando vi cómo mi necedad había llevado a destruir mi carrera. Y en ese momento tan sombrío, tan triste y, y de verdad tan horrible en el que yo sentí cruzar la línea de la locura y, y perdí el, incluso el dominio de mí y, 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 y grité como muy pocas veces he llorado en mi vida vi como Dios me permitió sufrir ese dolor porque eso es a lo que finalmente se llega cuando cuando llevas una vida así de cosas que no le agradan a Dios en llevar crisis no llevar crisis horribles y en donde precisamente si Dios no hubiera estado ahí yo me hubiera vuelto drogadicta o, o alcohólica precisamente por por tratar de mitigar ese dolor que te juro que duele hasta en la piel, ¿no? Es un dolor horrible. El estado emocional de Nadia la llevó a buscar alternativas para aliviar su dolor. Una de ellas fue una terapeuta, pero al no sentir alivio y en medio de una crisis, ella buscó nuevamente a María del Sol. Me recuerdo que sí, iba yo saliendo y estaba toda producida, sencilla como soy. Y me vio y le dijo a, a su manager, espérame cinco minutos. <risa> Ella está intensa. Y llegó la Nadia, así de, como me, me encanta, porque es como mi poca juntas, tiene cara de poca juntas. Me dijo, cuéntame, ¿qué, ¿qué te pasa? Y ya le conté. Fue así de abrir la Biblia, dije, mira, ahí te va. Y me dijo, ¿sabes qué? Todo esto es consecuencia de tu necedad. Y lo que tú vas a hacer es llegar y vas a pedir perdón. Porque al Señor le agrada que nos arrepintamos y que pidamos perdón. Y nadie lloraba y lloraba, pero ya no era un de... Sino era de... ¿No? Y ella, al llevarme la palabra de Dios, me, me di cuenta que yo lo que necesitaba era a Dios en mi vida, ¿no? Hubo una paz ¿no? y después oré por ella y, y creo que ese fue un momento crucial para ella, ¿no? este, en donde la palabra ¿no? hizo algo en su corazón y de ahí fue que empezó a caminar realmente, ¿no? ya con los pies bien puestos ¿no? y con su corazón bien puesto en Jesús. ¿no? Así es que yo regresé a mi casa ese día y dije, Señor, yo sé que a ti te agrada esto, te entrego mi vida por completo y lo que tú me digas a partir de ahora es lo que yo quiero hacer. Y aunque esto a mí eh, igual no me hace clic, lo voy a hacer porque tú lo dices, Señor. Y llegué y fue pedir perdón a mis papás, pedir perdón, doblegar mi orgullo, cerrar mi boca. Comprendí por qué era necesario que, que Jesús pagara con su vida en la cruz comprendí de que todo lo que yo merecía ¿no? y que todo lo que yo estaba sufriendo en ese momento, Jesús lo pagó por mí en la cruz. Y sí sufrí y sí lloré, pero el castigo que a mí me tocaba por haber destruido a mi familia, por haber destruido a las personas que, que más amaba, lo pagó Jesús. Entonces fue a darme cuenta de que aunque yo le di la espalda a Dios, Él nunca me la dio a mí. Y entonces fue cuando conocí el amor de Dios. Y fue entonces cuando conocí el perdón del Señor. Y cuando me enamoré. Porque sin reproches me aceptó. Sin reproches me abrió los brazos. Y me dio una nueva oportunidad de hacer las cosas ahora para Él. Y, y, y no puedo vivir una vida diferente porque estoy agradecida con Él por lo que ha hecho conmigo y por lo que ha hecho con mi familia, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Y no somos una familia perfecta, pero somos una familia que tiene a Dios por guía y sé que no nos vamos a volver a extrañar.
Una vida con sueños puede ser una vida bonita, sí, pero una vida sin Dios definitivamente es una vida vacía. Te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, que recibas ese regalo que Él te ha dado, que es el de la vida eterna por medio pues, de su sacrificio, al pagar el precio de tus pecados, de mis pecados, de tus errores, de mis errores. Vive esta vida plena, plena y abundante que Cristo puede darte. Es una vida maravillosa, hermosa y que nunca más es sola. Recibe este regalo. Escuchar a nadie me recuerda que tener a Dios por guía es la garantía de que por muy torpes que seamos, no nos extraviaremos. Estas fueron las vivencias de la otra historia de Nadia, pero aún hay más vivencias que compartir, como la de nuestro siguiente personaje. Y estuve inhalando cocaína de las 5 de la mañana a las 10, 11 de la mañana y pues empecé a escuchar demonios. Como si su mente ya no estuviera ahí. Señor, ¿no? ¿qué es este? ¿Qué es este ojo, señor? Es el ojo de la que va a ser tu esposa. Gustavo Falcón y hará hasta lo imposible por llegar a tiempo. Porque más vale tarde pero sin sueño. Claudio Bermúdez tiene mucho que contar. Soy Ruth Cerdán y fue un placer compartir esta emisión con ustedes. Y te recuerdo que una decisión puede escribir la otra historia de tus vivencias.